动手。群乱民攻破大牢，抢走了十几名死囚。什么？那个奸细李二趁乱杀死行刑军士逃走了。这、这，大人，现在武城兵马司已出兵镇压。别的先不要管，一定要抓到李二，绝不能让他活着逃出幽州城。是，是。哎。兵马司上千人的骑兵，整整追了一夜，竟然让这群暴民逃进了深山！你们，你们简直是一群废物！这些人一出城就一哄而散，让我们怎么追啊？你，你说什么？嗯、所谓暴民就是附近的百姓，就因为刺史大人要处死告状的村民，他们才杂欲造反、嗯。而且这些人不是军人，一出城就一哄而散，让我们怎么去追啊？你，你这个混蛋！有，把这四狗拿下。是，大人施政不善，激起民变，反归到末将身上，末将不服，把这四狗押到大牢之中。是，末将不服，末将不服，末将不服，滚滚，都给我滚。是。是。啊，啊，一只，大人。怎么样？查遍全城，也没找到李二的踪迹。怎么办？怎么办？啊！大人，赶快上报，千万不能延误啊！走房的郎中，不要当成钦差大臣来对待，一切就会安然无恙。看看，嗯，呀，过去，过去，过去，过去吧，过去吧。哎，等一下，等一下，行，过去吧，过来，过来。哎，老头啊，干什么的？啊，我们是走房的郎中。啊，这两个人跟你是一起的吗？啊啊，对对，这是我们的官平录影。包袱拿过来，放肆！有哎，回事？给是怎么了？干什么你？一个小小的军士，竟敢对亲！哎，对我亲爹如此无礼！你好大胆子，胆大官军！哼，想干什么？你想干什么
，怎么回事？队长，我要检查包裹，他不让查。你是干什么的？你一个小小的校尉，也配和我说话？你大胆！来人，有，把他给我拿下。是。哎，你，我倒想看看，你们谁敢上来？哎，误会误会，诸位都是误会啊！你是干什么的？好，我们是走房的郎中。他是你什么人？他是我儿子，当过兵，性情粗鲁。长官别跟他一般见识啊！哎呀，惊动弟兄们了！来来来来来，这点银子长官收下，给弟兄们买点茶叶。哼，你这老先生还有几分之理？呃，罢了，以后要好好教训教训你这个儿子，啊！是是是，今天要不是看着你，我早把他收监了。是是是，好了，啊，你们走吧。是是，走吧。走走走，站好站好，拿住我，明总理，站好了啊。咱们是，哎，那儿有个茶棚，走，进去歇歇。哎，几位，里边请。啊，请坐。在笑你，啊！虎将军真不愧是皇家卫帅的领袖，端的是大将军威风八面。嗨，你呀，这儿不是京城，你也不是牵牛卫的将军，你就是个郎中的儿子，你瞪的什么眼，使的什么威呀？啊，好端端的让我损了几两银子。嗯。大人，虎将军可比您这钦差大臣威风的多了啊！元芳，嘘，大人，我，嗨，我也是一时气愤难平。千万别忘了，我不是钦差大臣，你也不是将军，我们就是普通的平民老百姓，啊。哎，远方，景辉，我看我们还是找间客栈先住下吧。哎，好。嗯。哥呀，哥呀，鬼，求求你们了！哎，我哥，喝水，水呀，给我碗水喝呀！求求。想喝水？来来来来来，求求你们来，喝呀！哎，你们这群反贼，还想喝水？去你娘的！混账！大人息怒，别忘了咱们的身份。我们走吧。到现在我还是不明白，我们为什么要到幽州来？当然是为了使团被杀一案。使团被杀是在甘南道的石河川，我们应该到那儿去才对，跟幽州有什么关系？元芳说的有理，我们来这儿，好像有点南辕北辙。南辕北辙？错了，应该说是声东击西。依我看，甘南道只不过是疑兵罢了，是表象
，而不是真相。哦，大人这话，可真是让人莫测高深了。不瞒您说，朝中所有的大臣都认为，您会直奔甘南道石河川，那里才是突厥使团遇害的地方，至少也应该看看才对。可第一个没想到的是，皇上。竟派大人祭扫北都，这第二个没想到的是，您已经到了太原，竟连城都没进，气大队飞马转奔幽州。哎呀，这几天，静辉把脑袋都快想破了，也不明白大人这是什么意思。元芳，嗯。你还记得在绛帐县那个假传圣旨的千宁卫吗？记得。哼，那你就不应该觉得奇怪。哦，大人当时就曾经说过，那个人有幽州口音。是啊，不光是他，那些追杀我们的蒙面人也是幽州口音。而且，土窑之中的鎏金也是在幽州被擒的。因此，我断定，幽州一定与本案有着千丝万缕的联系，这，也就是我到幽州来的原因。既然我们的目的地是幽州，圣旨为什么要我们到太原去祭扫？青辉啊，可不要小看了我们这些对手，他们手眼通天，耳目众多，我们所有的行动都在他们监视之下。所谓的太原祭扫，不过是转移他们的视线，令其措手不及。哦，那大人，嗯，我们现在该做什么？进来。啊、哦，几位爷，旅途辛劳，洗洗脸，烫烫脚，解解疲乏吧。啊。啊，小二啊。啊。有件事我想问问你。啊，您说。这城里出了什么事，戒备得如此森严？怎么，客官，您没听说？没有。昨天夜里，大柳树村的乱民暴乱，大金大牢，抢走了十几名死囚犯。方才我入城之时，看到北门行台之上绑着许多老人和妇女，那又是怎么回事啊？嗨，别提了。暴民杂狱以后，全都逃进山里，官军一个都没抓着。刺史大人一怒之下，把大柳树村里跑不动的老人和妇女全部都给抓起来了，绑到刑台上，贴出告示说：三天内这些暴民不来自首，就杀掉这些老人和妇女啊！真是岂有此理！哎，造孽呀！得了，客官，那我先走了。啊，对吧？幽州刺史封疆大吏，不知替天子恩养百姓，竟行欺凌老弱、草菅人命之举，也难怪国事无宁、外寇入侵啊！大人，咱们此来乃为朝廷重案，我看这些小事，是不是暂且放下，等案破后再行驱除？小事。太宗皇帝曾经说过：“民为水，君为舟，水可载舟，亦可覆舟。”民生之事乃朝廷一等一的大事。我身为幽州都督，遇此不平之事，怎么能袖手旁观呢？静辉无知，请大人恕罪。啊，静辉啊，你身在军中，不入庙堂，难明其中之理，这也不能怪你。这样吧，明天，你二人随我到附近的乡间转一转。我倒要看看，这个幽州刺史方谦，把这里弄成什么样子。是。
要是不喊住我的话，我早就结果他的狗命了。得饶人处且饶人吧。可他是杀手啊！<笑>我看不像。不，不像。这次，我们的行程是绝对保密的，没有任何人知道，而且。我现在的身份已定，再派杀手来刺杀，那无异于告诉朝廷，他们就在幽州。我们的对手绝对不会这么愚蠢。那他为什么要一夜闯殿呢？在绛章县，你为什么要深夜闯入驿馆？这么说，他到这儿来是有话要说。现在下结论还为时尚早。不过奇怪的是，此人怎么会知道我们已经到了幽州呢？一只，怎么了？六百里加急文书哦，公文写些什么？狄仁杰被封为幽州大都督，总理州内一切军政要务，不日即将到任。什么？狄仁杰不是奉旨祭扫北都吗？怎么会又突然来到幽州？这到底是怎么回事？狄公乃当世名臣，精谨过人。大人，您可要做好准备呀！幽州暴乱，李二失踪，现在狄仁杰又要来，这可真是雪上加霜啊这就是大柳树村吧？按照地图所示，应该是的。这边看看。奇怪，这村里怎么这么静啊？好像没人住啊！哦，哎，大人，啊、那边有个人，快去！有人吗？奇怪，刚才明明看见有人呢。走，进去看看。扶出来，大人，哎，过来，来，出来吧，啊，慢一点，来，大嫂啊，听我说，你不要害怕，我们不是官军，你们不是军爷，哈哈，我们是过路的，啊，哦，是啊，哎呀，老人家，啊，你们怎么会走到这个地方来呢？呃，哦，迷路了，啊，所以就走到这儿来了。哦，是这样，小玲啊，快出来吧！你
，来，快到这儿来。饿了吧？啊？嗯。这村里还有多少人呢？哎，我也不知道。村里的男人们都造反了，逃进了深山里，就剩下我们这些跑不动的老人、娘们儿，还有孩子。昨天晌午，官军来到村里，见人就抓。我们娘儿俩是躲到炕洞里才逃了过来。今天，我们实在是饿得受不了了，才出来找吃的。大嫂，哎，你到各家去看看，看看还有多少人，把他们都叫到这里来，啊？哎呀，那万一官军再来呢？哎，你们放心，有我呢，啊！你，一个老人家能顶什么用啊？呃，你别看他是一个老人家，能顶得上千军万马呢？啊！这，这，这是真的？呃，是啊，他们只要来了，看见我就会跑的。哦，您别是土地爷、显灵吧？啊！啊<笑>对对对，我就是本方的土地，这两位是我的随从。我听说你们受难，就到这儿来看看你们。啊！快，快给土地爷磕头，哎、给土地爷磕头啊！快快起来，快起来吧！啊，起来！那大嫂啊，你快去看看吧！啊！哎，哎呀，土地爷显灵了！大家快出来！上面，我都知道了，让他们也一切小心。好，去吧。我是神仙，不用吃饭，啊！老人家，嗯，你们这村里就剩你们几个人了，吃饱，吃饱。你能和我说一说村里的人为什么造反吗？哎，土地爷，不瞒您说，这造反的不光是我们大柳树村的，哦，啊，我们附近呢、啊。有八个村子，数我们大柳树人最多。那两年前，突厥人打破了幽州城，派兵到了这里，把粮食、钱物都抢了个精光。最后啊，还要我们跟着他们走。这起初乡亲们呐不干，突厥人就动了刀枪，这杀了好几百号人呐。这乡亲们没辙了，保命要紧呐、啊，他只能跟着突厥人往关外走。哎，这没成想。官军又打了回来，赶跑了突厥人。本来我们想这下可好了，我们可以回家了。可谁知道
。那个当官的一见我们，就瞪着眼睛，说我们跟着突厥人，那就是背叛祖宗，是负负负什么来着？哦，负逆。啊，对对对对，就是这个词儿。哎，就这么着，那把我们关了起来。嗯，我记得后来，朝廷下旨大赦。还发了慰抚款呢，哎，您真是土地爷呀，什么都知道。您说的一点不错，我们被关了半年以后啊，朝廷大赦，就把我们给放了。哦，那那笔慰抚款发到你们手里没有啊？慰抚款，哼，别提了。我们到县衙门去要，太爷一见我们就瞪眼睛，说我们跟着突厥人那是犯了大罪。哼，不杀头啊，就算是好的了，还想要钱？说完了就把我们轰出去了。哼，这大伙心里憋气呀、啊。但是转念一想，不给就不给吧，那回家种地算了。八个村的人，这么凑合在一起呀、啊，总共还有不到三百人。大家商议着，都到我们大柳树来，那相互有个照应。真没想到，回到村里，地保赵四告诉我们，我们的地被县里没收了。哦，地也被没收了。是啊，你说这还让人活吗？啊，这凭什么？嗯，是啊，当时大伙就炸了窝，跟赵四理论。可赵四仗势欺人，带来县里的土兵，把几个带头的都抓了起来，狠狠地揍了一顿。乡亲们不干了，要到州里告状，便推挤了十几个人，请人写了状子。乡亲们啊，为他们凑足了盘缠，第二天就来到了幽州。没想到这刺史大老爷啊，更狠，连话都不让说，撕了状子，抓了人，说是富逆刁民，聚众闹事，那是要砍头的呀！土地爷，官家是不让我们活了，我们没钱没地。那我们吃什么呀？难道说就眼巴巴的、眼巴巴的看着这三百来号人饿死啊？这是官逼民反。嗯，老人家，你放心吧，我一定会为你们做主。嗯，土地爷，有您这句话，我们就放心了。暴风雨要来了。深秋竟有这么大的雷雨，真是四时不正啊！<笑>若不是你自己在幽州现身，想找到你还真不容易。
人蝮蛇在外面。哦，请他进来。是。回来了。嗯，我马上就要走。李二呢？中了我的蛇毒，应该已经死了。这就好。没什么好担心的，你可以轻松一点。狄仁杰为什么放弃甘南，直奔幽州？难道？他发现了什么？可我们形势一直非常隐秘，可以说，从没有留下任何破绽。从没有破绽中找出破绽，这就是狄仁杰的过人之处。哦，能得到你赞扬的人，一定非常了不起吧？是的，狄公之能，天下仅此一人而已，所以你们行事一定要加倍小心。你为什么总是那么悠闲？因为没有什么事情让我觉得紧张。狄仁杰呢？他也不会。那我呢？里外。哦，对了，那份名单怎么样了？我的手下已经按照刘金的名单。四处联络了，恐怕还需要一些时间。怎么了？你好像不高兴了。没什么。你真想做皇帝？你不喜欢吗？你是个女人。武则天不也是女人吗？我倒宁愿和你一起离群所居，闲云野鹤。我知道，你做这一切，都是为了我。但愿这一切都没有白做。如果有一天我失败了，你会抛弃我吗？不会。如果我死了呢？除了我，谁也不能杀你。也就是说，想杀你，就要先杀死我。我想你
，有事吗？哦，这么晚了，还出去了？哦，我解个手。哦。大人，这么晚了还没睡呀、啊？我睡不着啊。我想这样，明天我和静辉回幽州去。元芳，你就留下照顾村里的乡亲们，要保证不让任何人伤害他们。您放心吧。三天之后，你带着乡亲们去幽州，到时候会有人接你们。大人是不是又想到了什么？啊<笑>金辉啊，哎，你看，这是马都灵，可以入药。啊，哎，空山新雨薄雾生，好一派山中气象啊！大人，嗯、啊，咱们走错路了。哦，那边才是东，这条路是进山的。我们为什么要向东走啊？哎，您不是说要回幽州吗？哦，我又改变主意了。难得出来，我想在周围多看看。啊，我们的大队人马这两天就要到了。如果找不到咱们，恐怕又要生出枝节来。金辉啊，你就放心吧。我已经嘱咐过他们了，一路之上要慢慢的走，越慢越好。<笑>啊、大人，嗯，我真是越来越佩服您了。哦，一切都在您的掌握之中。哎，现在说这话还早，幽州这潭水很深呢、啊。走吧，去。来来，快点，快点！哎，别着急，好，放心，放心，慢点啊。马五。哎呦，姑娘，你可来了。这是金木兰的回信，你收好。回去的路上要多加小心。姑娘，请放心，那我就先走了。放心吧。啊，好了没有？好了，走走走。哎，走走，来来走，起队起队，快快快，哎，来走。哎呦，好了，进不来再走。正等着你呢，快去吧。嗯，好，快来。什么？啊，这是，弟兄们把附近翻了个遍，没有发现李二的尸体。这
，这怎么可能？主人，蝮蛇从来没有失过手，他的话应该是可以相信的。既然这样，为什么找不到李二的尸体？呃，也许，也许不用也许了。除非见到李二的尸体，否则我谁也不相信。是。如果说他没有死。那么，一个身中剧毒的人，最需要的是什么？药。对。所以，有一点可以肯定，他绝对不会待在荒山里等死。这样，你即刻通知方谦，让他出动官军，挨村挨户的搜查，再派出我们的人，盯住附近所有的药铺。看看有什么人出入，记住，绝不能放过任何蛛丝马迹。是。大人，您看，是个乱葬岗，不像，似乎是个村子的坟地。那怎么会有这么多坟印啊？确实奇怪。有人吗？哎，二位，找谁呀、啊？呃，我二人在山中迷路。行至此处，天色已晚，想在贵处借宿一宿。这啊，不敢白住，啊，川资奉上。嗨，山里人家借宿是常事，只是……哎，算了，二位进来吧。哎，二位别站着，坐吧。哦，好，好，请回啊。二位贵姓啊？哦，我叫怀英，这位是我的侄子静辉。小哥尊姓大名啊？哦，我叫陆大友。二位是做什么营生的？为什么走到这深山里来呀、啊？呃，<笑>我二人是走访的郎中，为了进山采药，啊、所以才……您是郎中？是啊。是郎中先生能治病的，还有脉搏。先生，那能治吗？此人脸色紫黑，脉象抠涩，像是中了剧毒。哦这么厉害呢？没把握，只能试一试。嗨，您就死马当活马治吧。对呀、啊。嗯，金辉啊，你和大友帮我把他扶起来。
，有门，快去弄点热水来。吃的，嗯，他们就吃这个。民生多艰难，金辉啊，你是贵州子弟，久居朝堂，不知道生民之苦啊，看到了吧？这就是他们的口粮啊。唉，想不到老百姓竟然吃这个，吃吧，啊。大友啊，哎，你怎么不吃啊？我不饿。先生，甭管我了，您快吃吧。干什么呀，先生？哎哎哎！大勇啊，吃啊！哎，大勇啊，嗯，屋里那位病人是你的亲戚？嗨，我啊，就小凤这么一个妹妹，再没有别的亲人了。您说的，是里边躺的那位吧？嗯，其实啊。我连他是谁都不知道。哦，那这是……哦，是这样。今天早晨，本想赶个早，上山能打点什么回来，可是走到半道的青石沟子，就看见这个人倒在路边了。我一试，还有口气儿，就把他背回来了。哦，是这么回事。先生，您真有本事，把一个快死的人都给救活了。哎，现在说这话还太早了。明天早晨我开个方子，你到镇店上去抓几服药，回来让他吃下去，看看情况，才敢说能不能把他救活，啊。还有啊，啊，吃。先生，您还没吃呢。哎，我不饿，你吃吧。啊，这，哎，让你吃就吃吧。大小伙子，吃这点哪够啊？吃吧。啊大友啊，嗯，这里是不是年成不好啊？哎，先生，不瞒您说，山里人靠山吃饭，大山就是个宝啊。野兽、药材、林子，哪样都能换俩钱混顿饱饭。
。从前，我们靠山这几个村子，算不上富裕，可也是衣食无忧啊。再加上这儿是深山，道路崎岖，几次战祸都没有波及到，所以外边人提起我们这儿都羡慕得很呐、啊嗯。那既然这样，你们的日子怎么会过得这么艰难呢？靠吃野菜度日。哎，两年前，官府把山给封了，附近的人谁也不许上山，抓住就杀呀。这是为何？官府的事儿，谁敢多问呀？一不留神，这脑袋就搬家了。哎，那你们靠什么过日子呢？官府啊。以青石沟子为界，山上是绝对不许去了，山下倒是不借。可山下能有什么呢？只有些野菜、野草，运气好能碰上只野兔、山鸡，就这么饥一顿、饱一顿，凑合着过吧。可没想到，山刚被封上，附近又开始闹鬼了。什么？闹鬼？哎，离这儿七十里地。有个姚家铺子，以前呢是一片乱坟岗，谁知道一夜之间变成了个镇子，镇子里面有房、有屋、有铺子，可就是没有人。白天阴森森，鬼影不见，一到晚上就热闹起来了。刚开始附近的村民好奇，就三五成群的去看，可没有一个回来的。这人丢了，家里能不急吗？于是。附近几个村的上百号壮小伙子约好了，带上锄头、铁锹、木棍一起去。结果呢？都没了，没了。是啊，没了，一个也没回来。这也太邪门了。谁说不是呢？直到这会儿，附近的村民才觉得这个镇子奇怪，于是告到官府。可官府不管，说我们是庸人自扰，自个儿吓唬自个儿，该杀啊！呃，先生，您说谁该杀？呃，哦，我是说那些当官的该杀。谁说不是呢？从那以后，附近几个村子的壮小伙子就接二连三的失踪，有的是上山砍柴的功夫就不见的。有的是三五成群出去办货，就再也没回来。两年多，足有五六百人呐、啊！啊，哎，真惨呀！先生，进村前你经过上面的岗子了吧？嗯，那就是附近几个村子损的人口啊，全都不见了，活不见人，死不见尸，只能当他们死了，给立个坟，烧点纸。进点人是吧？现在附近几个村子已经没有几个年轻人了，地没人种，柴没人打，只能凑合着过呀。哼，我就不相信这个世上会有鬼。哎呦，先生，你小声点别把厉鬼招来。你想想，如果不是厉鬼，谁有这么大本事啊？大人。幽冥之事不可尽信，也不可不信呐。大友啊。对不住，先生，我不识字。<笑>大友，你只要把这方子还有这银子交给药铺的伙计，别的就不用管了啊。就这么简单呀？嗯，快去快回，病人可不能等。哎，好嘞，嗯、去吧。
头飞鹰。先生，他是不是不行了？哦哦，不是，我在想别的事情。哦，你来喂水啊？啊，喂吧，啊。哎虎头，飞鹰，虎头，飞鹰。大人，呃、啊，哦，景辉啊，您在捣鼓什么呢？什么虎头飞鹰啊？呃，没什么，有事吗？啊，咱们今天走吗？走啊，去哪儿啊？幽州啊。哦，这里的事还没有办完呢。啊、哦，景辉啊，嗯，走，我们出去转转。你等一等，哎，全是解毒药。人呢？在外面。把药给他。是。走，来。查到了，他现在小林的村农民陆大有家。他果然没死。主人，交给我吧。这群窝藏反贼的刁民，来人！有，给我拿下！是，慢着！你们不问青红皂白，随便抓人，还有王法吗？你们？王法！哎呀！呀呀！哎呀！哎呀！嗯。哎。造反也轮不到你这小丑说话，放开他！这位长官，我请问你，谁是反贼，谁是刁民？此人就是杀官逃狱的反贼，你们将他窝藏在家，难道不是刁民？我们是半路救人，并不知道他是反贼。长官何以不问青红皂白、是非曲直，冲进门来举刀便杀？这是何道理？道理。官军抓人，还用得着讲道理？来人，有，给我拿下！嗯嗯，且由他们去，我倒要看看，他们到底有多么不讲道理。大人，大人，李二抓到了，现在哪里？之上，走！打打安你的！打你算吃什么？干什么？你凭什么打人？打打安你的吧！打你算吃什么？打人！弟兄们，咱们押金不拿，带上行驾。是啊，坐坐这，拉上。干什么？干什么？住手！你小子够狠，竟敢抓爷爷手腕！打你的吧！打你算吃什么？打人！住手！快点！小子，你千万要记住这一招，等时候到了，别怪爷爷的刀快。你给我砸住！死到临头还敢嘴硬，我住刺史大人到。刺史大人，刺史大人，好。大
人，李二抓到。大胆刁民，见到刺史大人为何不跪？一个小小的刺史，安得我跪？此人是谁？窝藏李二的刁民，窝藏乱党，大逆论处。你死到临头，竟然还敢出言不逊？死到临头。大人，说此话还为时尚早吧？哦，难道你还能逃出我的掌心？哼！你的掌心有多大？你的权力有多大？是谁赋予你的权力，让你如此虐待生民、欺压百姓？我等何罪？竟遭无端的捆绑殴打！你身为刺史，在公堂之上不问是非曲直，竟然恶言相加，说什么死到临头呵呵？我看你这官是做到头了吧？哼，好一张如簧的巧嘴呀、啊！等一会儿大刑之下，你就会知道什么叫死到临头。哼！大胆刁民，见到本官竟敢不跪！巧言令色，大言言言，本官先定你一个藐视公堂之罪。来啊，走，给我拉下去，重打五十大板。是，谁敢造次？还不上前？嗯，大人，此人颇有来历，慎重。嗯。若不是司马替你求情，此时你早就皮开肉绽。<笑>你叫什么名字？何方人士？作何营生？到幽州何干？给我从实招来！在下姓狄，名仁杰，并州人士，官同凤阁英台平章事，加处置使。兼幽州大都督，奉旨钦差提调幽州一切军政要务。这、这、这、这、这！大胆刁民，竟敢冒充钦差，真是罪不容诛！你说你是狄大人，有何凭证？警徽，有。嗯。幽州刺史方谦接旨，幽州刺史何在？见圣旨，为何不跪？臣臣在。臣方谦接旨。奉天,天承运，皇帝诏曰：自三皇治世。五帝分伦，帝者以牧羊生民为社稷，当体上天好生之德，群家万物，君民则臣举，朝野同心矣。幽州者，朝之上州，内治生民而外遇诸夷，无能轻去，立志尤为重焉。故着同奉阁英台平章事，加处置使。兼幽州大都督狄仁杰代天巡狩，查查吏治，便于行事。所至之处，如朕公亲，亲此。万岁！万岁！万万岁！卑职不敢，卑职不知狄大人驾到，狂言造次，望大人恕罪。哼，方大人威风啊！自进公堂之后，何曾问起过狄某的姓名？大人恕罪，卑职罪该万死。罢了，前惧而后攻
，思之令人发笑。起来吧。是。这位是皇帝亲勋，千牛卫中郎将胡敬辉将军。哦，胡将军，卑职有眼无珠，望将军恕罪。殴打钦差，罪该如何？罪该凌迟处死，一灭三族。哼，好。小人不知将军身份，望将军恕罪。将军饶命啊！扭打钦差虽是死罪，但不知者不怪，尚可开脱。然而横行霸道、欺压百姓、草菅人命，却是罪无可犯。方大人，此贼不死，不足以平民愤。饶命啊！来人，有，将此贼拿下，收押狱中。明日午时，明正典型。是。哎，饶命啊！饶命啊！饶命啊！慢着！将军，将军饶命啊！哼，就不劳方大人动手了。将军，将军饶命啊！刚刚我还说过。等到了时候，别怪爷爷的刀快。饶命！饶命啊！望将军息怒。这公堂之上似乎不便动刀吧？大人，您看。啊，金辉啊，要不就将此贼交给方大人处置？不瞒大人说，我对方大人并不太相信。现在抓了，也许到明天就放了。还提什么名正典型？将军，将军，这话可令下官不解了。有什么不解的？这等宵小,小公然殴打钦差，已是罪该万死，拖出辕门斩首也就是了。还提什么名正典型？方大人，难道不是有意为他开脱吗？这，这，这，这话从何说起呀、啊？这。就从我这个四品千牛卫中郎将说起。千牛卫是皇帝的贴身卫帅，打了千牛卫，就是打了皇帝的脸。打了皇帝的脸，你说该怎么办？盖上，盖上，饶命啊！嗯、错，该诛灭九族。所以，我这样做已经是很客气了。饶命啊！啊！自今日起。凡有官吏敢仗势欺人、横行乡里、压榨百姓者，罪同此贼。谨遵军令。此人身犯何罪啊？杀官越狱，罪大恶极。嗯，此人暂时先羁押在本都下处，待商议之后，由本都亲自讯问。果真如大人所说，即可名正典型。这什么？本都说的还不够清楚吗？是，一切全凭大人驱除。主人，李二现在落入狄仁杰手中，一旦他开口说话，那一切就都完了。狄仁杰怎么会在小莲子村呢？真是太不可思议了！一不做二不休，杀死狄仁杰，永绝后患。杀死狄仁杰，就等于告诉朝廷，我们在幽州。那时候，武则天会派大兵前来，而我们呢，外援未到，名单联络也尚未完成。提前起事，只会是死路一条。
所以，绝不能杀死他。那怎么办？现在只有一个办法，就是杀人灭口。因为狄仁杰并不知道李二的真实身份，只要李二一死，他纵有天大的疑惑，也是死无对证。高，真是一条妙计。通知蝮蛇，无论花多大代价，也要想办法除掉李二。依我看，现在的当务之急，就是要彻查大柳树村民造反和小莲子村封山的原因，抓出贪官，为幽州的百姓除害。可是大人，我们是来调查使团被杀案的，这样做有点本末倒置吧？<笑>自古圣贤治世，从来都是以民为本。民有疾苦，当官的不予理睬，甚至变本加厉的盘剥压榨，以酷刑防民之口，这些都是天下大乱的先兆。所以，先断民爱，才是为官之本。话虽然不错，可是，使团被杀案呢？我们只有三个月的时间，相信我，在这期间，我们一定能够得到意想不到的收获是大人之命，将刑台上的犯人移走。是。大人，大人，出什么事了？不知道啊，会不会是突厥攻城啊？绝对不可能。狄大人，大人，您没事吧？方大人，出了什么事？刚刚接到北门来报，大柳树村的乱民趁夜攻破北门。将邢台上的妇女村党全部救走了，啊！这，你去过北门了？呃，呃，啊，还没有。那你怎么知道是大柳树村的乱民？啊，大人，您想，邢台上的那些人都是大柳树村叛逆的乡亲，除了这些反贼，谁会来救他们的？更衣，去北门。呃，大人。嗯。啊，大人。乱民刚刚撤走，官军正在追捕，现在去北门太危险了。乱世刚起，方大人便迅速赶来，足见勤政之心。大人如此勤谨，本阁作为钦差大臣，岂敢怠慢？不必多言，所有人立即跟我去北门。是。
好厉害的乱民呐、啊！这些逆党真是罪不容诛，我立刻派官军前去清剿。哼，大人，嗯，啊，大人，有一名幸存军士看见了那群乱民，哦，把他带到这儿来，带上来，是。你叫什么名字？叫的王小二。今天是你在这刑台上值守。嗯。都看见什么了？一群乱民手拿刀枪从北门杀了过来。有多少人？嗯，大约三四百人。都是步行。你们为什么不抵抗？回钦差大人的话，我们抵抗了，可寡不敌众，一会儿就被他们给冲散了。只有你一个人活下来了。是。你怎么知道活下来的只有你一个人？刚才长官告诉我的。王大人，将此人带回府中，有些情况我还要向他了解。是。戴小军。老了，站一会儿就觉得腰酸背疼。大人勤劳国事，也要注意身体才是啊。多谢大人关怀，我们回去吧。啊，是，嗯。哦，对了，静辉啊，大人，明天元芳他们就到了，你派人去接一下啊。大人请放心，天亮我就出城。请用茶，大人。方大人，有件事我想问问你。啊、哦，什么事，大人？大柳树村是幽州哪个县的治下？三河县。哦。方大人，你我代天沐寿，当恪尽职责，善抚黎民。这才不负皇帝信托之恩呢、啊。是。可是，在你的治下，民生艰涩，穷苦异常。就以大柳树村来说吧，村民无半尺之地，隔粟之粮，焉能不聚众造反，效聚山林呢、啊？哎呀，大人，这话可是冤枉卑职了。大柳树村的村民一向刁钻顽劣，心怀不轨。突厥破城时，他们举村投靠，助纣为虐，为敌兵引路，残杀我大周百姓。待到官军收复幽州，皇帝大赦天下，对这些人不予追究，这是多么大的恩典呢、啊？然而这些刁民却心怀愿望，时刻准备造反。方大人。事情真的像你所说的这样吗？不知大人此话何意？哼，明明是你施政不善，纵容贪官污吏侵吞朝廷所发抚慰款项，强占民田，弄得民不聊生，百姓进城告状，你不看素纸，不经堂审，私定死罪，这才激起民变。事发之后，你不思悔改。竟将责任全部推在百姓的身上，真是欲嫁之罪，何患无辞
。如今见到本阁，你还巧言令色，百般的诡辩。我问你，你将狄某这个钦差大臣置于何地？将朝廷置于何地？将天子置于何地？哎呀，大人！朝廷所发未付款，卑职悉数发到县中，再由各县县令负责发放。卑职未敢留下一毫一厘。说到强占民田，私定死罪，那更是无稽之谈。若大人上述之事有一例属实，卑职情愿以死谢罪。如此说来，倒是本阁冤枉你了。呃，卑职不敢，恐怕是大人误听谗言。信以为真。哼，这一切都是本阁亲身经历、亲眼所见，而你竟然还在此大言言言，说什么勿听谗言，真是令人迟冷。大人所指之罪，卑职无意敢当。既然大人提到大柳树村的村民，卑职这就着人去将村民请来，当堂对质。真有此事，卑职情愿领罪。哼哼，方大人真是绝顶的聪明啊！现在还在提起大柳树村民，你以为本阁真的不知吗？该村的青壮年早就被你逼得落草为寇，剩下些老弱妇孺，也被你抓来吊在北门的刑台之上。昨天夜里，方大人又为本阁献了一出村民闯城的闹剧，而今那些原来吊在北门刑台上的老弱妇孺也不知去向，真可谓是。死无对证。大人强加罪名，诬止卑职，可曾有一丝一毫的证据？哼，你怕我找不到证据吗？待到证据确凿，你就是死路一条。卑职不服，我要拒折进京，请圣上还卑职一个公道。哼，公道二字，恐怕再也用不到你这等赃官的身上。大人，李元芳带领大柳树村村民，现在刺史府外。啊，好，本阁现在就升堂问案，看一看，你这位刺史大人是不是如你所说的那样清廉？正在堂外等候。好，把他们带上堂来。是，带大柳树村民上堂。<笑>老人家，我不是土地爷，是皇帝派来的钦差。钦差。嗯，你叫张老四，对吧？是，小老儿张老四。今日本阁升堂问案，就是要替你们讨回公道，你们要实话实说。是。小老儿一定实话实说。张老四，我来问你，一年前朝廷下发的未付款是否发到你们手中啊？嗯，这，嗯，不要害怕，实言就是。呃，是，未付款没有发到小人们的手里。嗯那么
，你们的地是不是被官府抢占了？是地保赵司带领县里土兵来说的，我们的地被官家没收。嗯，张老四，我再问你，上次你说到你们进城告状，刺史不看诉状，私定死罪，这是真的吗？嗯，呃，我我我回答。草民该死！上次所说是欺骗钦差大人，实无此事。大胆张老四，这是什么去处？容得你撒谎使奸，还不从实招来？上次的事是小人胡说，这就是实话。既然如此，大柳树村的村民为何造反？为何闯入幽州大牢？他他他们造反与草民无干，草民实在不知啊。也罢，登革今日唐审就到此。元芳，把他们带下去，要好好的招待。是。哼，把他们带下去。是。走走走。走走走走走走走走走走走走走走走走走走这件事，我一定要查个水落石出。哼，不做亏心事，不怕鬼叫门。大人尽管查就是了。好，我倒要看看这个鬼到底叫谁的门。大人。大人，钦差专属护从卫队都已到达，前牛卫现在堂外等候大人一驾。嗯，来的正好。哦，呃，卑职已经安排好了，大都督行辕就设在幽州城中的无园内。那、哦，又劳了。起来，快起来！你们来的真是时候，解了我钦差大人的围呀！谢谢大人。哎、老爷，嗯，李春啊，啊，有差事给你。是，我这两天正闷得发慌呢。元芳，你带着狄春持我的上方宝剑速到三河县，立即传三河县令到府。是是。一定要保密。是是，去吧。哎，可真悬呐、啊！我这衣服都湿透了，真奇怪。张老四为什么突然反口啊？难道说有人在暗中帮助我们？那会是谁呀、啊？可能是上面派来的人。好了，如今管不了这么多了。狄仁杰打了咱们个措手不及，看来他早已想到北门的事，是我们策划的。狄仁杰这条老狐狸可真难斗啊！现在事态是万分紧急啊！你立刻派人赶到三河县，告诉赵传臣
，要他守口如瓶。好，我马上举办。看来他的性命已无大碍，大友啊，这两天辛苦你了啊！这是应该的。金辉啊，我们走吧。嗯。大人，嗯，听说大柳树村的那个张老四，近日在公堂之上突然反水。是啊，我想。这里面一定有文章